欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：爱奇艺十四部热度破万的剧，王一博、赵丽颖、程毅，不信你一部都没看过。爱奇艺十四部剧热度超万。包括《唐朝诡事录》《追风者》《罚罪》等，涵盖古装、现代等题材，主演包括杨旭文、王一博、黄景瑜等，多部剧获好评。你最爱哪部？自从爱奇艺进行热度重新调整以来，目前该平台总共有14部剧集的热度超过1万。快跟着小编一起看看你看过几部吧。第一部。由杨旭文和杨志刚主演的《唐朝诡事录之西行》，之前大家都认为，如果电视剧没有人气明星撑场，想要突破一万观看量是相当困难的。这下看来已经出现了。第二部，由王一博和李沁主演的《追风者》，是今年平台首部突破万的剧集，这部剧也获得了白玉兰奖最佳电视剧的提名。第三部由黄景瑜和杨佑宁主演的《罚罪》，这部剧早在很久之前就推出了，真心推荐大家观看。第四部由程毅和曾舜晞主演的《莲花楼》，我愿意称其为去年的暑期档最佳古装剧。在大家都在追逐《长相思》时，我选择了《莲花楼》。第五部由白敬亭和宋轶主演的《长风渡》。这两位演员可能也是因这部剧而产生了感情，不过据说他们目前已经分手了。第六部由白鹿和张凌赫主演的《宁安如梦》，这部原著确实非常精彩。如果是你，你会选择张哲还是谢威呢？第七部由白敬亭和田曦薇主演的《青青日常》，这部剧即使在没有其他剧可看的情况下。也常常被当做电子消遣的选择。第八部由刘诗诗和刘宇宁主演的《一念关山》，这部剧起初非常受欢迎，后来却有所下滑。如果不是结局处理的不好，可能会更加火爆。第九部由郭麒麟和宋轶主演的《赘婿》，据说第二季已经在筹备当中了，所有主创团队都保持不变。第十部由赵丽颖和欧豪主演的《风吹半夏》，我愿意将这部作品称之为女性创业的巅峰。许半夏是真正的女主角。第十一部由张颂文和张译主演的《狂飙》，这部作品无疑是近年来的史诗级热剧。第十二部由虞书欣和王鹤棣主演的《苍兰诀》，在那个夏天，这部剧一举成名。同时涌现了两位流行演员。第十三部由聂远和吴谨言主演的《延禧攻略》，我认为姐天生注定就是个女主角。第十四部由雷佳音和樱桃主演的《人世间》，是一部极具深度的剧作。你们观看过多少部呢？你最喜欢的电视剧是哪一部？王一博开辟新赛道，爱上拍纪录片。从深山到沙漠，乐此不疲。王一博作为野生救援大使，参与纪录片寻护者深入穿山甲栖息地，展现独特魅力。他热爱小众项目，用流量成就作品，助力公益教育。参与 Discovery 纪录片，展现真实、谦逊态度，备受瞩目。野生救援大使王一博。在自己的新赛道中，一路狂奔，一路这边风景独美地驾驶。这段时间的王一博是不是刷屏了你的各大平台？一个弯腰捡起国旗的举动，让民族信仰得到了具象化的呈现。一部野生救援纪录片《寻护者》，让我们了解了一个比大熊猫都珍贵的物种——穿山甲。而王一博更是身体力行参与其中。深入栖息地，在深山老林中穿梭。我们发现，王一博对于小众的项目情有独钟。
拍戏的题材从来都不是市场追捧的，反而中意文艺片、谍战剧、体育片等偏冷题材。你看他热爱的街舞、滑板、摩托车、高尔夫、网球等。都是小众体育，反而乐趣无穷。时尚圈中，他选择的是格调忠于自我的香奈儿，有自己态度的罗意威代言。这个男人就是与众不同，选择的都是自己喜欢的，独树一帜才会脱颖而出。别人是依赖作品提升自身热度，而王一博却用自己的流量和热度来成就作品。凡是跟他有所牵扯的。无疑都是泼天的富贵，就看你能否借得住。一部纪录片拿下了电视剧的热度，甚至出圈，让热度和流量去往了公益教育、有价值意义的事情上。王一博，你的这份厉害，谁不喜欢，谁不支持呢？纪录片拍摄是真实的，一个顶流艺人，无惧环境的恶劣，不在乎素颜出镜。更不会抵触各种的要求，反而更平易近人，带着敬畏、尊重、谦逊、学习的态度参与。我只能说一句：人家红的当之无愧，这才是偶像明星该有的样子。别说人家粉丝成群结队，看看人家的都干了些什么。喜欢他的人是越看越喜欢。这个顶流不一般，一个上交给国家的男人。自然备受瞩目，他的流量和热度是别人无法匹敌的，因为他反其道行之，做了自己热爱喜欢的，还带有社会价值意义的事情。全球探索类纪录片《Discovery》邀请王一博的参与，再合适不过，有流量、有格调、有态度，更符合要求。王一博也是乐在其中，在采访中。他提及，让自己记忆犹新的遇见是沙漠，语气平和，却字字铿锵有力，有点好期待他在沙漠里的际遇。野生救援中，他牵着橘皮狗狗在丛林中穿梭、打桩、架构摄像机，探寻巴拉着洞穴。那么，在更加真实的探索环境更艰辛、更具有挑战性的 Discovery 中。可能又会让我们刮目相看王一博的能力。都知道他拍摄纪录片，去了海南、桂林、甘肃、青海等地，不同的地貌、不同的风景，还有不一样的挑战。看他晒黑的肤色、粗糙的手掌，就知道他的纪录片拍的不容易。我们看到王一博的成长和蜕变，一个才二十七岁的男生。活成了大部分都羡慕的样子，做了我们都钦佩的事情，看过了不同高处的风景，反而越发低调。他多元化，有着偶像爱豆的颜值，做着朴实无华、接地气的事情，没有因为自己太红而抬高自己。喜欢他的人，在各种赛道中都会把他加入，成了各个圈层中美好的形容词。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。